ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഏവർക്കും അറിവിൻ്റെ ലോകം എന്നതിൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൻ്റെ പുതിയൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആർ ആർ ബി എക്സാം ലാബ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് എക്സാം എന്നിവയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പ്രിപ്പറേഷനാണ് ഈ ചാനലിലൂടെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ പതിനാറ് ക്ലാസ്സുകൾ ഞാൻ ഓൾറെഡി തന്നു കഴിഞ്ഞു പതിനേഴാമത്തെ ക്ലാസ്സാണ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലെ നോട്ട്സ് കിട്ടാത്തവർ ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ ഡിസ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ അതിൻ്റെ ലിങ്കുകൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ആ നോട്ട്സ് കേൾക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നോട്ട്സിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങളെൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ കാണുന്ന ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ഒരു ഉദ്യോഗാർത്ഥിയാണെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൻ്റെ സൈഡിലുള്ള ബെല്ലൈക്കനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇടുന്ന നോട്ട്സിൻ്റെ എല്ലാം നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഞാൻ ആ നോട്ട്സ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ആ സമയത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ നോട്ട്സിലേക്ക് കടക്കാം ശ്രദ്ധയോടെ കേൾക്കുക കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് ഹെഡ്ഫോൺ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ നന്നായിരിക്കും ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റായിരുന്ന എബ്രഹാം ലിങ്കൻ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റായിരുന്ന എബ്രഹാം ലിങ്കൻ്റെ സ്മാരകം നാഷണൽ മോൾ ആണ് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റായിരുന്ന എബ്രഹാം ലിങ്കൻ്റെ സ്മാരകം നാഷണൽ മാൾ ലിയോ ടോൾസ്റ്റോയുടെ ഭവനം ലിയോ ടോൾസ്റ്റോയുടെ ടോൾസ്റ്റോയുടെ ഭവനം യാസ്റ്റായ പോളിയാന ലിയോ ടോൾസ്റ്റോയി ലിയോ ടോൾസ്റ്റോയിയുടെ ഭവനം യാസ്റ്റായ പോളിയാന ഇംഗ്ലീഷ് രാജകുടുംബാംഗങ്ങളുടെ അന്ത്യ വിശ്രമസ്ഥാനം വെസ്റ്റ് മിനിസ്റ്റർ ആബെ ഇംഗ്ലീഷ് രാജ കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ അന്ത്യ വിശ്രമസ്ഥാനം വെസ്റ്റ് മിനിസ്റ്റർ ആബെ കാറൽ മാർക്സിൻ്റെ അന്ത്യ വിശ്രമസ്ഥാനം ഹൈഗേറ്റ് സെമിത്തേരി കാറൽ മാക്സിൻ്റെ അന്ത്യ വിശ്രമസ്ഥാനം ഹൈഗേറ്റ് സെമിത്തേരി ലണ്ടനിലാണ് ഹൈഗേറ്റ് സെമിത്തേരി ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള ആദ്യകാല കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികളുടെ സ്മരണയ്ക്കായി മൗറീഷ്യസിൽ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന സ്മാരകമാണ് അപ്രവാസിഘട്ട് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള ആദ്യകാല കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികളുടെ സ്മരണയ്ക്കായി മൗറീഷ്യസിൽ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന സ്മാരകമാണ് അപ്രവാസിഘട്ട് ദേശീയ യുവജന ദിനം എന്നാണ് ദേശീയ യുവജന ദിനം ജനുവരി പന്ത്രണ്ടാണ് ഏതാണ് ജനുവരി പന്ത്രണ്ടിനാണ് ദേശീയ യുവജന ദിനം ലോക യുവജന ദിനം ഓഗസ്റ്റ് പന്ത്രണ്ടാണ് ലോക യുവജന ദിനം ഓഗസ്റ്റ് പന്ത്രണ്ടാണ് തട്ടിപ്പോകരുത് ദേശീയ യുവജന ദിനം ജനുവരി പന്ത്രണ്ടും ലോക യുവജന ദിനം ഓഗസ്റ്റ് പന്ത്രണ്ടുമാണ് ലോക അധ്യാപക ദിനം ഒക്ടോബർ അഞ്ചാണ് ലോക അധ്യാപക ദിനം ഒക്ടോബർ അഞ്ചാണ് ദേശീയ അധ്യാപക ദിനം സെപ്റ്റംബർ അഞ്ചാണ് ലോക അധ്യാപക ദിനം ഒക്ടോബർ അഞ്ചും ദേശീയ അധ്യാപക ദിനം സെപ്റ്റംബർ അഞ്ചുമാണ് അന്തർദേശീയ ശിശുദിനം ജൂൺ ഒന്നാണ് അന്തർദേശീയ ശിശുദിനം ജൂൺ ഒന്ന് ഇന്ത്യൻ വിവര സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ പിതാവ് എന്ന പ്രധാനമന്ത്രി ആരാണ് ഇന്ത്യൻ വിവര സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ പിതാവ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന പ്രധാന രാജീവ് ഗാന്ധിയാണ് രാജീവ് ഗാന്ധിയാണ് ഇന്ത്യൻ വിവര സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന പ്രധാനമന്ത്രി പാർലമെൻറ്റിനെ അഭിസംബോധന ചെയ്യാതിരുന്ന ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി ആരാണ് പാർലമെൻറ്റിനെ അഭിസംബോധന ചെയ്യാതിരുന്ന ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി ചരൺ സിംഗ് ആണ് ആരാണ് ചരൺ സിംഗ് പഞ്ചശീല തത്വങ്ങളിൽ ഒപ്പുവെച്ച ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു പഞ്ചശീല തത്വങ്ങളിൽ ഒപ്പുവെച്ച ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ചിലെ അടിയന്തരാവസ്ഥ കാലഘട്ടത്തിലെ ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്ദിരാഗാന്ധിയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ചിലെ അടിയന്തരാവസ്ഥ കാലഘട്ടത്തിലെ ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്ദിരാഗാന്ധി തുല്യരിൽ ഒന്നാമൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് പ്രധാനമന്ത്രിയെയാണ് തുല്യരിൽ ഒന്നാമൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് പ്രധാനമന്ത്രിയെയാണ് മൂലകങ്ങളെ ലോഹങ്ങൾ അലോഹങ്ങൾ ഉപലോഹങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെ മൂന്നായി തരംതിരിച്ചത് ആരാണ് മൂലകങ്ങളെ ലോഹങ്ങൾ അലോഹങ്ങൾ ഉപലോഹങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെ മൂന്നായി തരംതിരിച്ചത് 
ലാവോസിയയാണ് ആരാണ് ലാവോസിയ ആധുനിക രസതന്ത്രത്തിൻ്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ജോസഫ് പ്രിസ്റ്റ്ലി ആധുനിക രസതന്ത്രത്തിൻ്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ജോസഫ് പ്രിസ്റ്റ്ലി ആവർത്തന പട്ടിക കണ്ടുപിടിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ദിമിത്രി മെൻഡലീവ് ആവർത്തന പട്ടിക കണ്ടുപിടിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ദിമിത്രി മെൻഡലീവ് അറ്റോമിക നമ്പറിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മൂലകങ്ങളെ ക്രമീകരിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ആധുനിക ആവർത്തന പട്ടിക രൂപം നൽകിയത് മോസ്ലിയാണ് അറ്റോമിക നമ്പറിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മൂലകങ്ങളെ ക്രമീകരിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ആധുനിക ആവർത്തനിക പട്ടിക രൂപം നൽകിയത് മോസ്ലി ഫാദർ ഓഫ് സോഡാ പോപ്പ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ജോസഫ് പ്രിസ്റ്റ്ലി ഫാദർ ഓഫ് സോഡാ പോപ്പ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ജോസഫ് പ്രിസ്റ്റ്ലി സോഡാ വെള്ളം നിർമ്മിക്കുവാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാതകം കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് സോഡാ വെള്ളം നിർമ്മിക്കുവാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാതകമാണ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ബ്ലാക്ക് ഹോൾ തിയറിയുടെ ഉപജ്ഞാതാവ് ആരാണ് ബ്ലാക്ക് ഹോൾ തിയറിയുടെ ഉപജ്ഞാതാവ് സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിംഗ് ബ്ലാക്ക് ഹോൾ തിയറിയുടെ ഉപജ്ഞാതാവ് സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിംഗ് ഏത് ശാസ്ത്രജ്ഞൻ്റെ വാദമാണ് കോപ്പർ നിക്കസിൻ്റെ സൗരയൂത സിദ്ധാന്തത്തിലൂടെ തിരുത്തപ്പെട്ടത് ഏത് ശാസ്ത്രജ്ഞൻ്റെ വാദമാണ് കോപ്പർ നിക്കസിൻ്റെ സൗരയൂത സിദ്ധാന്തത്തിലൂടെ തിരുത്തപ്പെട്ടത് ഉത്തരം ടോളമി ടോളമി പെൻഡുലം ക്ലോക്ക് നിർമ്മിച്ചത് ഹൈജീൻസ് ആണ് പെൻഡുലം ക്ലോക്ക് നിർമ്മിച്ചത് ഹൈജീൻസ് സി ടി സ്കാൻ കണ്ടുപിടിച്ച വ്യക്തി ഗോഡ്ഫ്രേ ഹൗൺസ്ഫീൽഡ് സി ടി സ്കാൻ കണ്ടുപിടിച്ച വ്യക്തി ഗോഡ്ഫ്രേ ഹൗൺസ്ഫീൽഡ് നാനോ ടെക്നോളജിയുടെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് റിച്ചാർഡ് ഫെയിൻമാൻ നാനോ ടെക്നോളജിയുടെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് റിച്ചാർഡ് ഫെയിൻമാൻ പുരന്ദരദാസൻ ഏത് കലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണ് പുരന്ദരദാസൻ ഏത് കലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണ് ഉത്തരം കർണാടക സംഗീതം കർണാടക സംഗീതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണ് പുരന്ദരദാസൻ ഉമയുടെ തപസ്യ എന്ന ചിത്രം ഏത് ചിത്രകാരൻ്റെതാണ് ഉമയുടെ തപസ്യ എന്ന ചിത്രം ഏത് ചിത്രകാരൻ്റെതാണ് ഉത്തരം നന്ദലാൽ ബോസ് ഗജഗാമിനി എന്ന ചിത്രത്തിൻ്റെ രചയിതാവ് എം എഫ് ഹുസൈൻ ആണ് ഗജഗാമിനി എന്ന ചിത്രത്തിൻ്റെ രചയിതാവ് എം എഫ് ഹുസൈൻ തമിഴ്നാട്ടിലെ ചോളമണ്ഡലം എന്ന കലാഗ്രാമം സ്ഥാപിച്ചത് കെ സി എസ് പണിക്കറാണ് തമിഴ്നാട്ടിലെ ചോളമണ്ഡലം എന്ന കലാഗ്രാമം സ്ഥാപിച്ചത് കെ സി എസ് പണിക്കർ ഇന്ത്യൻ പിക്കാസോ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ചിത്രകാരനാണ് എം എഫ് ഹുസൈൻ ഇന്ത്യൻ പിക്കാസോ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ചിത്രകാരനാണ് എം എഫ് ഹുസൈൻ ഇന്ത്യയിലെ സ്വകാര്യ മേഖലയിലുള്ള ആദ്യ തുറമുഖം ഏതാണ് ഇന്ത്യയിലെ സ്വകാര്യ മേഖലയിലുള്ള ആദ്യ തുറമുഖം പിപ്പവാവ് ഇന്ത്യയിലെ സ്വകാര്യ മേഖലയിലുള്ള ആദ്യ തുറമുഖം പിപ്പവാവ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ആഴം കൂടിയ തുറമുഖം വിശാഖപട്ടണം ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ആഴം കൂടിയ തുറമുഖം വിശാഖപട്ടണം ഇന്ത്യയിലെ വേലിയേറ്റ തുറമുഖമാണ് കാണ്ടല ഇന്ത്യയിലെ വേലിയേറ്റ തുറമുഖം കാണ്ടല ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലുതും തിരക്കും കൂടിയതുമായ തുറമുഖമാണ് മുംബൈ തുറമുഖം ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലുതും തിരക്ക് കൂടിയതുമായ തുറമുഖമാണ് മുംബൈ തുറമുഖം ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പഴക്കം ചെന്ന തുറമുഖമാണ് ചെന്നൈ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പഴക്കം ചെന്ന തുറമുഖമാണ് ചെന്നൈ രണ്ടാം പാനിപ്പത്ത് യുദ്ധത്തിൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അമ്പത്തി ആറ് രണ്ടാം പാനിപ്പത്ത് യുദ്ധത്തിൽ അക്ബർ പരാജയപ്പെടുത്തിയത് ആരെയാണ് രണ്ടാം പാനിപ്പട്ട് യുദ്ധത്തിൽ രണ്ടാം പാനിപ്പട്ട് യുദ്ധം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അമ്പത്തി ആറിലാണ് ഇതിൽ അക്ബർ പരാജയപ്പെടുത്തിയത് ഹെമുവിനെയാണ് ആരെയാണ് ഹെമു മറാത്ത സാമ്രാജ്യത്തെ അധപതനത്തിന് കാരണമായ യുദ്ധം മൂന്നാം പാനിപ്പത്ത് യുദ്ധമാണ് 
മറാത്ത സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ അധപതനത്തിന് കാരണമായ യുദ്ധം മൂന്നാം പാനിപ്പത്ത് യുദ്ധം വർഷം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഒന്ന് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഒന്ന് മൂന്നാം പാനിപ്പത്ത് യുദ്ധത്തിൽ മറാത്തികളെ പരാജയപ്പെടുത്തിയ അഫ്ഗാൻ ആക്രമണകാരിയാണ് അഹമ്മദ് ഷി മൂന്നാം പാനിപ്പത്ത് യുദ്ധത്തിൽ മറാത്തികളെ അഫ്ഗാൻ ആക്രമണകാരിയാണ് അഹമ്മദ് ഷാ അബ്ദാലി ചേതക് ആരുടെ പ്രസിദ്ധമായ കുതിരയാണ് ചേതക് ആരുടെ പ്രസിദ്ധമായ കുതിരയാണ് ഉത്തരം റാണ പ്രതാപ് റാണ പ്രതാപിൻ്റെ പ്രസിദ്ധമായ കുതിരയാണ് ചേതക് ചൗദ് സർദേശ് മുഖി എന്നീ നികുതികൾ നടപ്പിലാക്കിയ ഭരണാധികാരി ആരാണ് ചൗദ് സർദേശ് മുഖി എന്നീ നികുതികൾ നടപ്പിലാക്കിയ ഭരണാധികാരി ശിവജിയാണ് ആരാണ് ശിവജി സിഖുമത വിശ്വാസികളുടെ ആരാധന ആരാധനാലയം ഏത് സിഖുമത വിശ്വാസികളുടെ ആരാധനാലയം ഏത് ഉത്തരം ഗുരുദ്വാര ഉത്തരം ഗുരുദ്വാര ജൂതമത വിഭാഗത്തിൻ്റെ ആരാധനാലയം സിനഗോഗ് ജൂതമത വിഭാഗത്തിൻ്റെ ആരാധനാലയം സിനഗോഗ് ബുദ്ധമതക്കാരുടെ ആരാധനാലയം പഗോഡയാണ് ബുദ്ധമതക്കാരുടെ ആരാധനാലയം പഗോഡ ജൈനമതക്കാരുടെ ആരാധനാലയം ക്ഷേത്രമാണ് ജൈനമതക്കാരുടെ ആരാധനാലയം ക്ഷേത്രം പാഴ്സികളുടെ ആരാധനാലയം ഫയർ ടെമ്പിൾ പാഴ്സികളുടെ ആരാധനാലയം ഫയർ ടെമ്പിളാണ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ ഈ ക്ലാസ് ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്ലാസ് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം ഒരു ലൈക്കിലൂടെ അറിയിക്കുക നോട്ട്സിനെ കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക നോട്ട്സിൽ എന്ത് എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പറയുക അങ്ങനെയായാൽ എനിക്കത് റെഫർ ചെയ്തിട്ട് കറക്റ്റ് ആൻസർ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ തന്നെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നോട്ട്സ് കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കൂടി ഒന്ന് നോക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ നോട്ട്സ് ഉപകാരപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആളുകളുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇനിയും കൂടുതൽ നോട്ട്സുമായിട്ട് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ വരുന്നതാണ് എല്ലാവർക്കും എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നു താങ്ക്